，十幾歲嘅你，覺唔覺得阿爸阿媽日餓夜餓，好煩呢？同 friend 一齊就最開心啦！阿爸阿媽，你哋會唔會為咗你哋十幾歲嘅仔女而覺得非常之擔心呢？擔心佢哋唔知會唔會幾時行差踏錯，擔心佢哋唔聽自己嘅説話。担心自己同佢哋嘅关系会变差，其实佢哋嘅反叛喺科学上系有原因去解释噶。Hello， 大家好，欢迎大家嚟到 Miss Cha Cha 教室。十几岁嘅你哋喺脑里边有一个部分叫做 prefrontal cortex， 系未完全成熟噶。而呢一个部分就系令到人识得去做一啲理智嘅决定，或者去衡量一件事嘅轻重，甚至系控制一个人嘅情绪。呢、这、一個部分未夠成熟，會令佢哋覺得得到一啲嘢嘅定義同大人唔同啊，所以佢未識得好似成人咁樣去評估一件事嘅危機。佢哋做嘅決定多數會比情緒支配得多咗，而一啲禁制嘅能力亦都會低咗，理性嘅行為會少啲，冇咁諗後果嘅行為又會多啲。全部都係因為呢一個部分未夠成熟。朋輩嘅壓力亦都非常之大，影響會比成人更加重視呢個朋輩嘅關係。Prefrontal cortex 嘅未成熟，令到佢哋唔識得處理人與人之間嘅衝突，亦都令到佢哋處理人際關係冇成人咁成熟。所以為咗令到自己唔會唔開心，佢哋會寧願做一啲反叛嘅嘢，而令到自己唔會俾佢哋嘅朋友排擠。关于自我控制嘅能力 ，Gardner 同埋 Steinberg 做咗一个实验，发觉 late adolescence 即系差唔多十八岁嘅青年啦，佢哋脑部 prefrontal cortex 嘅发展就同成人开始差唔多啦，所以佢哋做嘢嘅方式亦都会同大人差唔多。但系一啲 early adolescence 即系差唔多十三十四岁度啦，喺朋友在场嘅时候，佢哋会做多啲呢啲叫做反叛嘅嘢，例如朋友喺度嘅时候。佢哋會傾向揸快車，當然喺實驗裏面嘅快車啦。佢哋會視為呢一種係驚，但係對成人嚟講，無論朋友在唔在場，佢哋嘅表現都係一樣嘅。谁话你发声？都写我期，谁为我成？天生有权，还有心可作主。谁要认命咁声？试问谁能你觉醒？听真那自由在奏鸣，激起在南围背的那份量子和形。